UFC 파이터 코리안 좀비 정찬성이 공식적인 은퇴를 선언했습니다. 경기 직후 인터뷰에서 그만할게요라는 짧은 한마디와 함께 수많은 관중들의 환호 속에서 퇴장을 했는데요. 오늘은 그의 지난 행보를 되돌아보도록 하겠습니다. 정찬성은 21살 때 비로소 국내에 얼굴을 알리기 시작했는데 그 당시 리얼 격투 스트리트 파이터라는 방송에서 수많은 국내 파이터들과 대결을 펼치면서 대학생 신문에 걸맞지 않는 노련한 경기 운영과 실력으로 국내 격투 팬들의 눈도장을 확실하게 찍었죠. 그러나 정찬성에게 국내 무대는 좁았습니다. 이제 활동 영역을 일본까지 넓히며 딥과 센국부에서 활약하게 되는데요. 대한민국의 정찬성입니다. 이제 이런 기회가 세상에 없습니다. 예. 잘 해야죠. 자, 1라운드 공을 냈습니다. 먼저 나갔습니다. 정찬성. 자, 라이트로 쭉 뻗었는데, 레프트 뻗었는데, 레프트 뻗었는데, 또 레프트 뻗으면 됩니다. 자, 연타 들어가죠. 정찬성. 니킥. 어, 니킥 좋아요. 손 때리면 됩니다. 아, 자, 하이킥 한번 시도해 봤습니다. 지화 다리도 가이 커요. 자, 정찬성 선수 오른 쪽 많이 좀 드러내요. 아, 자, 오른 다리 움직임 정말 안 좋습니다. 아, 역시 이제 네. 지금 정상적인 몸은 아니라는 네. 점인데요. 저 상태에서 아마 부상 때문에 태핑을 많이 하고 나왔는데. 예. 자, 이 경기를 오래 끌면 안 됩니다. 빨리 끝내야죠. 자, 그렇게 된다면 지금 왼쪽 오른쪽 무릎을 노릴 수도 있겠는데, 지금 무슨 노릇입니까? 예. 무슨 노릇이고, 이 시화 다리는 오른쪽 좀 알고 있습니다. 정찬성이 들어와요. 자, 대표로. 빨리 들어와요. 니키! 손을 쭉 뻗는다기보다는 어퍼컷이라는 힘좀 살려주고 오른쪽 예. 쭉 뻗어야 돼요. 자, 연타 들어가죠. 정찬성. 네, 잠깐 섭니다. 잠깐 섭니다. 아, 자, 무릎 빠져. 자, 여기서 조금 생각하지 말고 끌고 내야 돼요. 예. 잘하는 게 좋죠. 그렇군요. 파운딩. 아, 좋아요. 이런 거 좋아요. 파운딩 파운딩 들어갑니다. 목표는 그냥 맞게 찬서. 자, 빠져나오지 못하겠는데 다시 일어납니다. 자, 니키 들어가죠. 코를 좀 몰아놨습니다. 찬성은 여기서 왼손을 좀더 푸기란 어퍼컷으로 날려줘야 돼요. 하이킥 침타로. 일본 선수들 저 하이킥 무릎이 직힘에서 오기 때문에. 어, 좋아요. 좋습니다. 이제 이게 문이 바로 정찬성의 좀비 스타일이었습니다. 예. 나타서 들어옵니다. 오른, 오른 발을 돌는데요 자, 여유를 보이는데 심판로 여유를 보여주면 여유있게 자기 안 되죠. 예. 한대 때리면 자, 라이트! 유사. 자, 무릎 쪽을 역시 노리고 있군요. 자, 무릎을 노리고. 예. 니킥 시도! 이시타로 이, 니킥은 나쁘지 않았어요. 자, 그렇지만 계속 사갔습니다. 정찬선. 쫓아도 이제 1분도 안 남았습니다. 4분 동안 안 쉬고 계속해서 추구받았죠. 이럴 것은 이마에 들어가기 때문에 자기 없고. 라이트! 자, 다시 일어나는데, 아, 아, 여기서는 또 초크까지 연결이 좀 힘든데요. 예. 아, 여기 될 수도 있어, 이렇게 되면. 그렇군요. 자, 자, 그렇죠. 그렇군요. 정찬성은 일본에서 총 다섯 번의 경기를 치렀고 네 번의 승리 중두 번을 서브 미션으로 잡아내는 등 입식뿐만 아니라 서서히 MMA 기술력까지 완성해 나가기 시작했습니다. 하루가 다르게 일찍 월장한 정찬성은 드디어 일본을 거쳐 2010년 미국 WEC에 진출하게 됩니다. 그곳에서 공포 영화에 등장하는 좀비처럼 끈질기게 상대를 압박하는 투혼으로 코리안 좀비라는 별명까지 생기면서 엄청난 인기를 얻게 되죠. 그리고 WEC가 UFC에 흡수되면서 정찬성은 레너드 가르시아의 2차전에서 UFC 역사상 최초로 트위스터라는 고난이도 기술로 승리를 따내고 이후 마크 호미닉을 격리 시작 7초 만에 UFC 역사상 두 번째로 최단시간 KO 시키면서 파란을 일으킵니다. 그리고 2012년 UFC 경기에서 훗날 커너맨 그리고 의 라이벌로 등장하는 더스틴 포이리에 마저 4라운드 다스 초크로 잡아내며 비로소 UFC 패더컵 탑 랭커 대열에 진입하게 되죠. 이렇듯 잘나가던 정찬성에게 안티가 급 증가한 두 개의 사건이 있었는데 하나는 예능에 나와 자신이 강호동과 싸우면 강호동의 뼈를 부러뜨린다거나 기절시킨다거나 20초 안에 목 걸게 만들 수 있다고 발언하면서 큰 논란이 되었죠. 과거에도 주성훈이 강호동을 30초 안에 이길 수 있다는 발언을 해서 논란이 되었던 적이 있었는데 똑같은 노이즈 마케팅이 튀어나왔던 거죠. 이때 스포티비에서는 아예 이런 앙케이트 조사까지 한 적이 있었는데 무려 12만 명 가까이 투표를 하는 기이한 현상까지 일어났습니다. 정찬성은 이후에 방송에 나와 격투기 룰이라면 그렇지만 현실 싸움이라면 자신이 강호동한테 죽는다라며 논란을 덧불이 했지만 
당시 여론은 그다지 좋지 않았습니다. 그리고 경기 직후 자신의 정치 성향을 드러낸 발언 때문에 또다시 논란이 있었는데 당시 혼란스러운 국내 정황을 비추어볼 때 적절치 않았다는 여론이 일어나면서 이것 또한 정탄성의 안태가 급증가하는 계기가 되고 말았죠. 2013년 정찬성은 드디어 자신의 꿈이었던 UFC 챔피언 타이틀전에 도전하게 됩니다. 상대는 경량급 최강자로 불림하던 챔피언 조제알도. 나름 조제알도를 상대로 대등한 경기력을 펼쳤던 정찬성. 그러나 4라운드 후 갑작스럽게 어깨 관절이 탈구되면서 아쉽게도 첫 번째 타이틀 도전에서 스디슨 고배를 맛보게 되죠. 정찬성은 첫 번째 타이틀전 패배 후 9년이 흐른 2022년 다시 한번 천금 같은 타이틀 도전권을 얻게 됩니다. 상대는 정찬성을 이긴 바 있는 조제알도, 오르테가, 할로웨이마저 모조리 꺾은 바 있는 무적의 챔피언 알렉산더 볼카노프스키. 그러나 이날 경기에서 정찬성은 UFC 데뷔 이후 가장 처참하게 압도당하며 또다시 타이틀전에서 패배하고 말았습니다. 이날 경기에서 패한 정찬성은 넘을 수 없는 벽을 듣겠다라는 인생 명언을 남기며 동시에 처음으로 은퇴를 언급했었죠. 2023년 8월 26일 UFC 파이트 나이트에서 정찬성은 패더급 1위 맥스 할라웨이의 컬아웃을 받고 다시 한번 타이틀전을 치르기 위한 발판을 디디게 됩니다. 36세란 적지 않은 나이에 이번만큼은 반드시 이겨 자신의 건재함을 입증하려고 했던 코리안 좀비 정찬성. 그러나 할로웨이는 예상을 뛰어넘을 만큼 강력한 선수였습니다. 얼핏 자신의 실력을 총동원하지 않는 여유로운 모습으로 정찬성을 압도하며 결국 가장 뜨겁게 타오르던 3라운드에 카운터퍼치 한방으로 정찬성을 쓰러뜨립니다. 경기 전부터 매너 있는 정찬성에게 사답하듯 할로웨이는 정찬성을 레전드라고 수차례 외치며 리스펙했는데요. 반면 정찬성은 이날 그동안 마음속이 묻어났던 은퇴를 선언하면서 참고 있던 눈물을 흘리고 말았습니다. 어... 그만할게요. 음... 저는 챔피언이 목표인 사람입니다. 챔피언이 되기 위해서 하는데 위에 탑 랭커들을 이기지 못하는 건 제가 냉정하게 이제 그만할 때가 되지 않았나 생각합니다. 정찬성은 강했습니다. UFC 데뷔 이후 수많은 강자들과 싸우며 승리하던 패배하던 이렇듯 오랜 세월 UFC 탑 랭커를 유지했던 한국인 파이터는 없었습니다. 더러는 욕도 먹고 더러는 피눈물을 흘리며 그는 그렇게 싸워왔습니다. 비록 그의 꿈이었던 UFC 챔피언 타이틀은 차지하지 못했지만 한국인 최초로 두 번의 타이틀 도전에 성공했고 영원토록 코리안 조비 정찬성으로 기억될 것입니다. 그리고 이렇게 정찬성의 라스트 댄스는 마무리가 됩니다. 그동안 수고하셨습니다. 그럼 아디오스